বছর ব্যবধানে দেশে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন উদ্বেগজনক দুষ্ছেন সংশ্লিষ্টদের গাফিলতিকে রাজধানীর বেশিরভাগ উদ্যানের অবস্থা নাজুক আস্থা হারাচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসুরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নজর দেবেন প্রত্যাশা পরিকল্পনাবিদদের গ্রীষ্মের শুরুতে বরিশালে বেড়ে গেছে লোডশেডিং ভোগান্তি নগরবাসীর যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াতে বন্ধ রাখতে হয় সরবরাহ বলছে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একশো বছরে চট্টগ্রাম বন্দর সূচকে এগিয়েছে চার ধাপ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ছুয়েছে দুটি মাইল ফলক সংবাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জানা চৌধুরী দু হাজার বিশ সালের মধ্যে যেখানে বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত ঘোষণা করার কথা উল্টো সেখানে এক বছরের ব্যবধানে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চলতি বছর আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের এ অবস্থাকে উদ্বেগজনক বলে বিশেষজ্ঞরা দুষ্ছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাফিলতিকে এসআন জুয়েলের রিপোর্ট দেশের এক কোটি সাড়ে বত্রিশ লাখ জনগোষ্ঠী এখনও বসবাস করছে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি নিয়ে ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকার মধ্যে তিন পার্বত্য জেলাকে উচ্চপ্রবণ এবং মধ্য ও নিম্নপ্রবণ হিসাবে আরও দশটি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সরকার গৃহীত কর্মসূচিতে আগামী দুই সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া জনিত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় দুই সালে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল পঁচাশি হাজার দুই সালে সেটা নামিয়ে আনা হয় সাতাশ হাজারে তবে উদ্বেগের বিষয় দুই হাজার চোদ্দ সালে সেই সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে দাঁড়ায় আটান্ন হাজারে এক বছরের ব্যবধানে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়াকে উদ্বেগজনক বলছেন বিশেষজ্ঞরা বছরে যে সময়টাতে সবচেয়ে কম থাকে ম্যালেরিয়া ওই সময়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এই জন্য সামনে যখন পিক সিজন আসবে তখন আমরা আশা করতেছি যে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে জনগোষ্ঠীর ভিতরে শৈতিল্য ছিল যে জ্বর হলে হয়তো ম্যালেরিয়া না আমাদের ওয়ার্কারদের ভিতরে শৈতিল্য আসছে যে ম্যালেরিয়া তো কমেই গেছে ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সারা দেশে তেষট্টিটি কীট তাত্ত্বিকের পদ থাকলেও এখন পর্যন্ত শূন্য রয়েছে একত্রিশটি পদ উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের পর এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি কাউকে তালিকা তৈরি করেছি সরকারি কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যের সাথে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন আপনি দাপ্তরিকভাবে এই প্রস্তাব আমাদের কাছে পাঠান আমি কীটতত্ত্ব বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিব চলতি বছরে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের আক্রান্ত এলাকাগুলোতে দুই হাজার সালের মধ্যে যেখানে ম্যালেরিয়ার হার ষাট শতাংশ কমিয়ে আনার কথা সেখানে গত বছর হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এ অবস্থায় সরকারি তদারকির পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়ানো না গেলে তা হয়তো শেষ পর্যন্ত কঠিন করে তুলবে এই এক সময়কার মরণবেদী নিয়ন্ত্রণ নগরবাসীর মানসিক স্বস্তি দিতে ঢাকায় বেশ কয়েকটি উদ্যান নির্মাণ করা হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন সেগুলোর নাজুক অবস্থা উদ্যানগুলো অব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব না হওয়ায় এরই মধ্যে ভ্রমণ পিপুষি মানুষদের আস্থা হারাতে বসেছে তাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উদ্যানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সবুজায়নকে সুনিশ্চিত করবেন বলে মনে করেন নগরবাসী আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম জুয়েল ইট আর কংক্রিটে সাজানো আমাদের রাজধানী অথচ পনেরো থেকে ত্রিশ বছর পূর্বেও এই ঢাকা ছিল বৃক্ষ শোভিত একটি শহর এক সময় সবুজ বৃক্ষরাজির অপরূপ নিদর্শন ছিল রাজধানীর উদ্যানগুলো কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে জনবহুল এই রাজধানীতে উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ কমছে ধারাবাহিকভাবেই উভয় সিটি কর্পোরেশনের অধীনে এখনও যে সকল পার্ক বা উদ্যান রয়েছে তাতেও নেই ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রমনা উদ্যানে সকালে শরীর চর্চা করছেন সত্তর বছর বয়সী শাহজাহান জানালেন নানা অভিযোগের কথা শারদী উদ্যানে আমি ওখানে যাই না এখানে যে মেনটেন্যান্স আছে ওখানে আরও নাই পরিষ্কার নাই নোংরা মিটা বেশি দোকান পয়সা ভিতরের মধ্যে ব্যায়াম করার যে একটা খোলা মেলা ওই জিনিসটা এখানে পাওয়া যায় না সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে উদ্যানগুলো সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নতুন নগরপিতার কাছে বিভিন্ন দাবি ছিল উদ্যানে আসা ভ্রমণ পিপাসুদের ক্লিনিং অবস্থা খুবই খারাপ এখানে পরিবেশ বান্ধব না গাছ আছে কিন্তু কোনো টেক কেয়ার হচ্ছে না যারা এখানে কাজ করেন তারাও কোনো কাজ করেন না আসলে আমরা আশা করব যে পার্কটা আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেন থাকে বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি 
প্লাস ওয়াশরুমে যেন সব সময় পানি থাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের পাশাপাশি নাগরিক কমিটির ভিত্তিতে উদ্যানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত নগরপিতাকে পরামর্শ দিয়েছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা সরকারি বেসরকারি আমাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যদি এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি দেওয়া হয় আমি বলবো পার্কগুলি খুব দ্রুতই সজীবতা তাদের ফিরে পাবে আমরা চাই না কোনো খারাপ উদাহরণ হোক যতগুলো পার্ক অথবা খেলার মাঠ উদ্যান আছে সেগুলো সিটি কর্পোরেশন সংরক্ষণ করবে এবং জনগণের সহযোগিতা নিয়ে তবে স্বার্থান্বেষী কোনো মহল যেন সুযোগ নিতে না পারে সেদিকেও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তারা সাইফুল ইসলাম জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং শুরু হয়েছে বরিশালে এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা তবে বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি লোডশেডিং নেই খুব একটা যান্ত্রিক ত্রুটি সারাতেই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয় আমিনুল ইসলামের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ বরিশালে এমন কোনো দিন নেই যেদিন লোডশেডিং থাকে না লোডশেডিং বরিশালের মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে দিন কিংবা রাত পিক কিংবা পিক আওয়ার সব সময় থাকে লোডশেডিং এ কারণে অতিষ্ঠ এখানকার মানুষ এখন সবচেয়ে সমস্যায় রয়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা একদিকে প্রচন্ড গরম অন্যদিকে লোডশেডিং এছাড়াও আছে মশার কামড় এ অবস্থায় আমাদের এইচএসসি प्रिपरेशन নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে গ্রীষ্মের শুরুতে বরিশাল যেভাবে লোডশেডিং শুরু হয়েছে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের পড়াশোনা অনেক ব্যাঘাত ঘটছে এবার গরমের শুরুতেই তিন থেকে চারবার লোডশেডিং হচ্ছে আমরা বরিশালবাসী খুব ভোগান্তিতে আছি এবং অনেক কষ্ট হচ্ছে এদিকে ব্যবসায়ীরা জানান লোডশেডিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য বিদ্যুতের অভাবে বিক্রি কমে যাচ্ছে রাতের অবস্থা বেশি খারাপ একবার বিদ্যুৎ গেলে হ্যাঁ আর আসা নাম থাকে না দিনও যায় রাতেও যায় তবে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের দাবি বরিশাল অঞ্চলে লোডশেডিং নেই খুব একটা যান্ত্রিক ত্রুটি সারাতে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে বর্তমানে বরিশাল অঞ্চলে তেমন কোনো লোডশেডিং নেই তো মাঝে মধ্যে আবহাওয়াজনিত কারণে কোনো কোনো অঞ্চলে ফিডার বন্ধ রেখে মেইনটেনেন্স কাজ করা হয় অথবা ট্রান্সফরমার ত্রুটিজনিত কারণে কোনো অঞ্চলে কাজ করা হয় যার কারণে কোনো কোনো অঞ্চলে দুই এক ঘন্টা বন্ধ থাকতেই পারে এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করছি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য এবং যে দুই এক ঘন্টা বন্ধ থাকে সেটা লোড শেডিংয়ে আওতায় পড়ে না বিদ্যুৎ বিভাগ জানায় বর্তমানে বরিশাল অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা একশো তেইশ মেগাওয়াট সরবরাহ হচ্ছে একশো ছয় মেগাওয়াট আর গ্রাহকের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ তীব্র গরমে খোলা আকাশের নিচে চলছে যশোর সদরে রূপাদি একাডেমির পাঠদান কার্যক্রম ভবন নির্মাণে উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের দেশের অর্থনীতির প্রাণ চট্টগ্রাম বন্দর আজ পা রাখল একশো বছরে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিরানব্বই ভাগ এ সমুদ্র বন্দর দিয়ে পরিচালিত হয় ঘন ঘন শ্রমিক অসন্তোষ পণ্য খালাসে ধীরগতি সহ নানা কারণে একসময় দেশি বিদেশি জাহাজ মালিকদের কাছে বন্দরটি ছিল দুঃস্বপ্নের মতো তবে ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নতির ফলে সূচকে এগিয়েছে চারধাপ এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সম্প্রতি দুটি মাইল ফলক ছুয়েছে এ বন্দর বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজারা শিউলি খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের খেতি ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া ইউরোপে তখন চট্টগ্রাম বন্দর পরিচিত ছিল সেতগাং নামে আঠারোশো সাতাশি সালে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় বর্তমান অবস্থানে চট্টগ্রাম বন্দরে যাত্রা শুরু হয় বর্তমানে উনিশশো সালের চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এই বন্দর শুরুর দিকে মাত্র একটি জেটি দিয়ে যাত্রা হলেও একশো আটাশ বছরের অবকাঠামো ও পরিধি দুটোই বেড়েছে এদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই চলতি বছরে কন্টেনার হ্যান্ডলিং এবং পণ্য ডেলিভারিতে ইতিহাস গড়েছে দেশের বৃহত্তম এ বন্দর মার্চ দুই মাসে আমরা এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শো কন্টেনার হ্যান্ডেল করেছি যেটা ছিল একশো আঠাশ বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড তবে নিউমোরিং কন্টেনার টার্মিনালটি পুরোপুরি চালুর পাশাপাশি বন্দর চ্যানেলের নাব্য ও বন্দরের পরিধি বৃদ্ধি করে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দাবি জানিয়েছেন ব্যবহারকারীরা নিউমোরিং কন্টেনারটা চালু হচ্ছে না কেন এটা খুব তাড়াতাড়ি চালু করার দরকার এবং এটা চালু করলে পরে 
আমাদের যে কন্টেনার নিয়ে যে প্রবলেম সেই কন্টেনার নিয়ে প্রবলেমটা অনেক অংশে সলভ করবে বর্তমান যন্ত্রপাতি আছে সেগুলোকে আর আধুনিক আয়ন করতে হবে এবং নাম্বার অফ ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট যেগুলো দরকার সেগুলোর নাম্বার বাড়াতে হবে ট্রেজিং এর অভাবে অনেক জাহাজ আপনার জট লেগে থাকে অনেক বেশি রাফটে জাহাজ বন্দরে আসতে পারে না এবং সেটা যদি করা হয় ঠিকমতো জাহাজ এখানে অনেক জাহাজ ঢুকতে পারবে জটিল জাহাজ জট থাকবে না এই ক্ষেত্রে ট্রানজিট ও 5000 কোটি ডলার পোশাক রপ্তানির চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে নানা পরিকল্পনা বাস্তব যুক্তরাজ্য ভিত্তিক লয়ার্স লিস্ট অনুযায়ী বিশ্বের একশোটি শীর্ষ বন্দরের মধ্যে বর্তমানে ছিয়াশিতম অবস্থানে আছে চট্টগ্রাম বন্দর হাজিরা শিউলি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প বলে ধারণা করা হচ্ছে দুপুর সোয়া বারোটা থেকে শুরু হয়ে কয়েক মিনিট ধরে স্থায়ী হয় এই ভূমিকম্প এতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় অনেকে অফিস বাসাবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন তবে এখনও ভূমিকম্পের মাত্রা সম্পর্কে জানা যায়নি এবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ব্যালট পেপার সহ অন্যান্য সরঞ্জাম আদের চট্টগ্রামে পৌঁছেছে সকাল সাতটার দিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেশিয়ামে নির্বাচনের জন্য খোলা অস্থায়ী কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় এসব সামগ্রী এর মধ্যে রয়েছে নগরীর সাতশো উনিশটি কেন্দ্রের জন্য ব্যালট পেপার অমোচনীয় কালি অফিসিয়াল সিল স্ট্যাম্প সিল সহ অন্য নির্বাচনী সামগ্রী পরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে এসব সামগ্রী বুঝিয়ে দেওয়া হয় আগামী সাতাইশে এপ্রিল সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে এসব সামগ্রী বুঝিয়ে দেবেন এই নির্বাচনী সামগ্রীগুলো আমাদের চোদ্দ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার আছেন তাদেরকে আমরা ভাগ করে দিব চোদ্দ জন রিটার্ন সহকারী রিটার্নিং অফিসার যার যার ওয়ার্ডের যতগুলো কেন্দ্র আছেন সেই কেন্দ্র ভিত্তিক সেগুলো ভাগ করবে ভাগ করে আমরা সাতাশ তারিখ সকাল দশটা থেকে প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে আমরা দিব প্রিজাইডিং অফিসারা তারা পুলিশের সহায়তায় গাড়ি সহকারে আমরা যার যার কেন্দ্রে চলে যাবেন পশ্চিম আগারগাঁও শ্যামলি ও তালতলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ড এখানে প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা এছাড়া কমিউনিটি সেন্টার খেলার মাঠ ও পর্যাপ্ত বাজার না থাকারও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের এদিকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থীরা বলছেন দীর্ঘ দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি না থাকায় সৃষ্টি হয়েছে সমস্যার জল সেগুলো সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ারও আশ্বাস তাদের মিজানুর রহমান খবিরের রিপোর্ট বেশিরভাগ আবাসিক এলাকা হলেও বাংলাদেশ বেতার তথ্য কমিশন পাসপোর্ট অফিস প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বিজ্ঞান জাদুঘর সহ ছোট বড় অনেকগুলো সরকারি কার্যালয় অধ্যুষিত আটাশ নম্বর ওয়ার্ড দুই লাখ অধিবাসীর মধ্যে ভোটার সংখ্যা প্রায় ছত্রিশ হাজার আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ষাট ফিট নতুন সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলেও ভেতরের এলাকাগুলোতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি দীর্ঘদিন ধরে মশা প্রচুর রাত হইলে মশা অনেক কারণ দানা গরম পানি উঠে যায় নির্বাচন জনগণকে দেখাচ্ছে নানা স্বপ্ন আশা করি যদি নির্বাচনে কোন ভালো ফেরতি আই দেশের উন্নয়ন হবে বস্তি বাসের জন্য ভালো হবে যার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে তাকেই আমরা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি কাউন্সিলর প্রার্থীরা শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রচারণা সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে দাবি করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেগুলোকে আমি আইডেন্টিফাই করেছি আমার বেশিরভাগ ইচ্ছা আছে একটা ডেকিয়ার আমি করব। আর কয়েকটা আমার আপনি এনজি স্কুল যদি দেওয়া যায় গরিব দুঃখী যারা আছে তাদেরকে যদি লেখাপড়া করানো যায় আগারগাঁয়ের বড় একটি অংশ মূলত বস্তি কেন্দ্রিক এখানে ছোট বড় কমপক্ষে পাঁচটি বস্তিতে লোকজন বাস করছেন পঞ্চাশ হাজারের মতো তাদের অভিযোগ বিগত কয়েক বছরে কোনো জনপ্রতিনিধি না থাকায় কেউই তাদের খোঁজখবর নিতে পারেননি ফলে জীবনযাত্রার মান ঠিক আগের মতো রয়ে গেছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবার তাই নতুন করে তাদের মধ্যে আশা সঞ্চার করছে তারা ভাবছেন নতুন কোনো জনপ্রতিনিধি এসে হয়তো তাদের জীবনমান উন্নয়নে আরও সচেষ্ট ভূমিকা রাখবেন 
মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ পশ্চিম আগারগাঁও ঢাকা রাজধানীর মুগদা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন পাঁচজন তাদের মুগদা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গত রাত সাড়ে নটার দিকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী ইসমত তকির বাবুর প্রচারণায় অংশ নেওয়ার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমর্থকরা হামলা করে বলে অভিযোগ করেছেন আহতরা বিনা উস্কানিতে হামলা করা হয়েছে বলেও তাদের দাবি এ ঘটনায় দুর্বৃত্তরা দেশি অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দিয়েছে বলেও জানান তারা এদিকে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে পুলিশ তারা যখন জেনেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় হচ্ছে ঠিক তখনই তারা আমাদের বাসায় অতর্কিতভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের মা বোন সহ আমাদেরকে উপর হামলা চালায় নির্বাচনে আমি দাঁড়ালে আমার জয় লাভ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং সে কারণেই আসলে এই সরকার সমর্থিত যারা আছেন তারা ভীত হয়ে যে তারা হেরে যেতে পারে সে কারণে তারা আমাদেরকে নানাভাবে হামলা করছে প্রাথমিকভাবে জানতে পারলাম যে ওই তাকির বাবুর লোকজনকে আশ্রাবুজ্জামান ফরিদের লোকজন আক্রমণ করছে এরকম একটা সংবাদের ভিত্তিতে আমরা গেছি আসলে ওইভাবে আমরা কোনো অভিযোগ এখনো হাতে পাইনি রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প বলে ধারণা করা হচ্ছে দুপুর সোয়া বারোটা থেকে শুরু হয়ে কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় এই ভূমিকম্প এতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় অনেকে অফিস বাসাবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন তবে এখনও ভূমিকম্পের মাথা সম্পর্কে জানা যায় এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমলদের সঙ্গে কমল দে আপনি জানেন যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ভূমিকম্প হওয়ার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে সে খবরটি প্রকাশ করে মার্কিন ভিত্তিক ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ইউএসডিএফ তারা সর্বশেষ যে খবরটি জানিয়েছে তাতে বলা হচ্ছে সাত দশমিক পাঁচ রিক্টার স্কেলের মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে আর তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলত নেপালদের উত্তর পূর্বের পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে লুমজাং প্রদেশে এবং তাদের যে সর্বশেষ তথ্য বলা হচ্ছে তারা বলছে কয়েক দিনের স্থায়ী এই ভূমিকম্প হয়েছে এবং এটি এ যাবৎকালে সর্বোচ্চ রেকর্ড এবং তাদের যে তারা যে তথ্য প্রকাশ করেছে এর মধ্যে এবং তার একটা ম্যাপও প্রকাশ করেছে ইউএসজিএস সে ম্যাপ অনুযায়ী তারা বলছে এই যাবৎকালে যতগুলো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যে এর মধ্যে ছিল আজকে একটি সবচেয়ে বেশি উচ্চমাত্রার এবং এটি সাত দশমিক পাঁচ টিকটার স্কেলে তবে এই ভূমিকম্প তারা এখনো পর্যবেক্ষণ করছে এবং তারা বলছে তাদের কিছু আপডেট তারা পরবর্তীতে জানাবে এবং যখন এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় লুমজান নেপালে বাংলাদেশ ব্যাল্ট হয়ে যে একটি ব্যাল্ট হচ্ছে নেপাল নেপাল হয়ে বাংলাদেশ সিলেটের যে অংশটি মূলত ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ ভূকম্পন প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত সে এলাকাতেই সেই ব্যাল্ট হয়েছে বলে তারা প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করেছে তারা বলছে এবং তবে এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জায়গায় খবর নিয়েছি এই ভূমিকম্পের ফলে তারা বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্ক সৃষ্টি হলো এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি তবে ব্যাপক যেহেতু এটি উচ্চমাত্রা ছিল সাত দশমিক পাঁচ রিক্টার স্কেলে এবং সে কারণে সে কারণে কিন্তু ঝুঁকির যে ঝুঁকির যে প্রবণতা যে ঝুঁকি যে দেওয়া এবং ঝুঁকির মধ্যে পড়া সেটা খুব বেশিভাবে ছিল এবং ঝাঁকুনিটি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে এখন পর্যন্ত তারা যে ইউএসজিএস এর যে তথ্য সেটি ছিল তাই এবং তারা আরেকটি তথ্য জানিয়েছে তারা মূলত বলছে যে আজকের তারিখে তাদের ছয়টা তাদের স্থানীয় সময় ছয়টা এগারো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডে অনুভূত হয় এবং তারা বলছে যেটা নেপাল থেকে আঠাশ দশমিক এক ছয় পাঁচ নর্থ এবং চুরাশি দশমিক সাত দুই পাঁচ ইস্টে ব্যাপ ছিল এগারো দশমিক নয় কিলোমিটার এ ছিল সর্বশেষ এখন পর্যন্ত ঐশী দর্শক চট্টগ্রাম থেকে টেলিফোনে সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রিপোর্টার কমল দে তিনি আমাদের জানাচ্ছিলেন সেখানকার ভূমিকম্পের খবর ফেনীতে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন গত রাত এগারোটার দিকে ফেনী নোয়াখালী মহাসড়কের কাশিমপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় অটোরিকশাটি ফেনী শহর থেকে রাজাপুরের দিকে যাওয়ার সময় একটি বাস সেটিকে চাপা দেয় এতে অটোরিকশার দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাদের ফেনী জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান নিহতদের স্বজনরা তাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ স্থানীয় লোকজন জানাইছে যে অজ্ঞাতনামা বাসটায় সিনজি টেকে চাপা দিছে ঘটনাস্থলে দুজন গুরুতর জখম হয়েছে আর পরে লোকগুলো মারা গেছে বাসটি আমরা শনাক্তের চেষ্টা করতেছি শনাক্ত হলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব রৌদ্রের অস্বচ্ছ তাপকে উপেক্ষা করে এই যশোর সদর উপজেলা রূপাদিয়া ওয়েলফেয়ার একাডেমি পাঠদান কার্যক্রম চলছে স্কুল ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করার ছয় মাসের বেশি সময় ধরে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করলেও নতুন ভবন নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষে তবে সমস্যা সমাধানে সহায়তার আশ্বাস দিলেন শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল মিধা তথ্য ও শেখ জালাল উদ্দিনের ছবি নিয়ে ডেস্ক
1952 সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের দ্বিতল ভবনের ছাদের নাজুক অবস্থা 2010 সাল থেকে পলস্তার খসে পড়তে শুরু করেছে সেই থেকে ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চলে আসছে দুই বছর আগে ভবনটির দ্বিতীয় তলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ এছাড়া একতলার অবস্থাও নাজুক তাই বাধ্য হয়ে কাঠফাটার রোদের মধ্যে গাছতলায় পাঠদান চলছে দোতলা তো অবস্থা খুবই খারাপ পাশাপাশি নিচের তলাও খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছচ্ছে দিন দিন ঝুঁকির ভিতর দিয়ে আমরা এই শত শত ছেলে মেয়ে নিয়ে আমরা এখানে ক্লাস করি এভাবে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে কষ্ট হয় বলে জানান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুরনো ভবনটিতে ক্লাস করে আসছে কিন্তু এখন ক্লাস করা সম্ভব নাই এজন্য আমরা আকাশের নিচে খুব কষ্টে ক্লাস করছি রোদ বৃষ্টি ঝড়ে প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে ক্লাস করছি হঠাৎ করে বৃষ্টি আসলে আমরা সেখানে ক্লাস করতে পারি না ভবন থেকে খসে খসে নিচে পড়ে সেটাতে শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যা হয় আমাদের টিচারদেরও সমস্যা হয় এদিকে নিয়মিত পাঠদান না হওয়ায় সময় মতো সিলেবাস শেষ হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত শিক্ষার্থীরা আমাদের সামনে জেসি एग्जाम আমরা এই অল্প সময়ে কোর্স কমপ্লিট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাছাড়া আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ক্লাসরুম নেই এই অবস্থায় স্কুলের অর্থায়নে পাশে একটি ভবনের কাজ শুরু করলেও অর্থাভাবে তা থেমে গেছে বলে জানালেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য আমরা উদ্যতন কর্তৃপক্ষের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের যাতে একটা নতুন বিল্ডিং এর জন্য তারা ব্যবস্থা করে তবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সমস্যা সমাধানে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন এই শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যা প্রয়োজন এই বিষয়টা আমাদেরকে লিখিত জানালে শ্রেণী কক্ষ শ্রেণী কক্ষে সমাধান সহ সমস্যা সমাধান সহ প্রতিষ্ঠানের জন্য যা যা করার আমরা এই বিষয়টা করার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা লিখব বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাড়ে নয়শো শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে সমসংবাদ যশোর যুক্তরাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লেবার পার্টিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি এমপি রুশনার আলী আবারও যুক্তরাজ্যে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে বুধবার বেতনাল গ্রিন আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি প্রচারণা অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন লেবার পার্টির সাবেক নেতা নীল কিনক জিম ফ্রিসপ্রেটিকের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মার্গারেট হজ লিন ব্রাইন ও ফ্র্যাঙ্ক ডবসন অনুষ্ঠানে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আগামী নির্বাচনে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য রুশনারা সহ লেবার দলীয় সব প্রার্থীকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান লর্ড নীল কিনক আর কনজারভেটিভ পার্টি আবার ক্ষমতায় এলে ব্রিটেনে দারিদ্র্য আরও বাড়বে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে লেবার পার্টিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান রুশনার আলে টোরি সরকারের আমলে টাওয়ার হ্যামলেস এলাকায় বেড়েছে দারিদ্র দরিদ্র ও অভিবাসী শিশুরা ঘর হারা হয়েছে আমাদের সবাইকে এক হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং এই লড়াইয়ে লেবার পার্টিকে ভোট দিয়ে আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে অজ্ঞাত বন্দুকধারের গুলিতে নিহত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত নারী মানবাধিকার কর্মী সাবিন মেহমুদ এ সময় গুরুতর আহত হন তার মা করাচির একটি রেস্টুরেন্টে বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজনীতি বিষয়ক এক আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় তার গাড়িটি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মোটরসাইকেলে থাকা দুই বন্দুকধারী পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে রাজনীতিকদের গুমের বিষয়ে আয়োজিত এ সেমিনার এই মাসের শুরুতে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন মহলের চাপে তা বন্ধ করে দেয়া হয় দর্শক আমরা আগেই জানিয়েছি রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এ বিষয়ে জানতে আমরা চলে যাচ্ছি বরিশালে সেখানে এ বিষয়ে আমরা ফোনে সরাসরি কথা বলবো ফেরদোস সোহাগের সাথে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে তাদের আমরা ইন্টারভিউ করেছি সবাই আমাদেরকে একটা জিনিস বলেছে যে তারা কিন্তু ভূমিকম্প অনুভূত অনুভব করেছে সাত দশমিক পাঁচ রিক্টার স্কেলে সাত দশমিক পাঁচ রিক্টার স্কেলে এখানে ভূমিকম্প হয়েছে এবং আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে উৎপত্তি 
বিশাল ছিল নেপালে আমরা বরিশালের বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর নিয়েছি এই মুহূর্তে কিন্তু মোটামুটি কোথাও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি আমরা বরিশালে পাইনি তবে একটা জিনিস যেটা হয়েছে যেটা হচ্ছে জলকম্প সহ বিভিন্ন ধরনের মানে মানুষের মধ্যে একটা ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়েছে এই ছিল মোটামুটি বরিশাল অঞ্চলের এবং বিভিন্ন স্থানের থেকে পাওয়া আপাতত ভূমিকম্পর খবর খবরাখবর এখন আমরা ফিরছি স্টুডিওতে ঐশী দর্শক বরিশাল থেকে ভূমিকম্পের খবরাখবর জানাছিলেন আমাদের রিপোর্টার ফেরদোস সোহাগ দর্শক এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বছর ব্যবধানে দেশে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন উদ্বেগজনক দুষ্ছেন সংশ্লিষ্টদের গাফিলতিকে রাজধানীর বেশিরভাগ উদ্যানের অবস্থা নাজুক আস্থা হারাচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসুরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নজর দেবেন প্রত্যাশা পরিকল্পনা দিতে গ্রীষ্মের শুরুতে বরিশালে বেড়ে গেছে লোডশেডিং ভোগান্তি নগরবাসীরা যান্ত্রিক ত্রুটি সারাতেই বন্ধ রাখতে হয় সরবরাহ বলছে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একশো আঠাশ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর সূচকে এগিয়েছে চার ধাপ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ছুয়েছে দুটি মাইল ফলক এথিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময়